mga tropa, ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, physics naman tayo. Particularly doon sa momentum. So first things first, ano muna ibig sabihin ng momentum na yan? Now, ganito lang. Imagine, may isang couple nag-slide sa skating rink. Tintulak ni boy, si girl. Parang itong nakikita niyo sa screen. Siyempre, nung tinulak ni boy si girl sa ice skating rink, gumagalaw sila. Tulad ang nakikita nyo. To the left ang tulak, to the left ang galaw. Now, biglang may isang alien na nag-snap at nawala si boy. Ano nangyari? Nag-snap, nawala si boy. Pero since tinutulak ni boy si girl, nung nangyaring snap, natulak na, Kumagaw lang pa rin si girl. Ano ibig sabihin niyan? Actually, yung movement ng girl, even though nawala na si boy, yung movement niya after siyang itulak, ay yung definition ng momentum. So, para mas madaling tandaan, momentum is something like moving on. Pag tinulak ka at inimong kabigla sa ere, kikilos ka pa rin ng kusa. Tulad na nakikita yung sa screen. Nandito si boy, nag-snap, nawala, Pero dahil tinulak siya, kumagalo pa rin si girl. So, something like that. Momentum, something like moving on. Now, para mas matandaan, nireject ni crush, momentum mo sabihin. Para hindi makalimutan. Hindi na ipas ang project on time. Momentum. Bagsak sa exam. Momentum. Hindi nakapag-subscribe sa homemade mat. Oh no! Subscribe na. <laughs> Pero yun ang ibig sabihin ng momentum. Basically, it's some moving on. Inertia siya. Inertia on motion. Now, define natin siya. Momentum is inertia in motion. Yung tinulak mo isang object, yung moving ng object after mo itulak or ihila for that matter, that's momentum. That's inertia. Now, kinakumpit ang momentum in this equation. Mass times velocity lang, where m is mass, v is velocity, and p is in momentum. Obviously, mas mataas ang mass, mas mataas ang momentum, uh, ganun din ang idea sa velocity. So, if the velocity is constant, the object with the higher mass would give the higher momentum. Isipin nyo na lang, yung momentum is similar sa force. Kung maalala nyo sa force, mas mataas ang mass, Mas kailangan na mas mataas na force para mag-accelerate yun, object, and vice versa. Ganun din logic sa momentum. Pero this time, constant yung velocity. Kasi nga inertia eh. Sa force, acceleration ang constant. Sort of. In some basic cases. Parang sa force. Now, to put, ito yung isa to put it in better perspective. Tignan nyo to. Tinulak ang box, kumalaw yung box. Yung paggalaw ng box, momentum yun. After siya tulak, gumalaw siya on its own, that's momentum. Now, pag pinalaki yung box, palaki natin siya, para gumalaw siya ng kasing bilis tulad ng kanina, kailangan mo ding lakihan yung force tulad niyan. See my point? So, medyo pares na pares lang talaga sa force. in logic wise. Kaya nga lang, dahil nga inertia, eh, uh, oh, oh, velocity lang gagamitin sa formula. Now, tanong pa rin, bakit kailangan ko pa itong pag-aralan, sir? Naintindihan ko ni logic sa force, bakit kailangan ko pa malaman yung idea ng momentum, yung movement ng object after ko siyang itulak? Eh, halos pares nga naman siya ng force, ba? Diba? So, bakit? Good point. Kaya ito, Noon kasi, nung unang mga lessons natin, ang idea, yung object, tutulak ng force, push or pull. Redundant. Pero yun na idea, bibigyan muna ng force yung object bago gumalaw. Tulad nito. Pero ang guy, tinulak yung box, gumalaw yung box. Usually ganyan, magsimula sa velocity, acceleration, hanggang force. nag apply ka muna ng force sa kagagalaw. Ngayon, Balik ka rin natin. Yung box, yung lumapit sa'yo. Yung box, yung lumapit sa'yo. 
Parang ganyan. Ulitin ko. Yung box na yung lumapit sa'yo. Hindi mo siya tinulak. Siya yung kusa lumapit sa'yo. Emphasize ko. Yung box ang lumapit sa'yo. Post. At yung mga tanong sa nangyaring. Pag lang sa pangyayaring yan. If na tinamaan ng box si Guy. Sinong stationary sa kanilang dalawa? Titilapon ba si Guy? Tatalmog mo yung box pabalik. How much force will the guy receive? Kasi hindi siya tinulak eh. Gumagalaw yung box on its own. So, paano ko malalaman yung force na marireceive ng guy if inertia lang yung uma umaasa na ako sa inertia? At masasira ba silang dalawa? Yan yung mga tanong na medyo mahirap sagutin if gagamitin natin yung logic na tinuro doon sa earlier lessons. Kasi nga, in-apply mo noon, ina-apply mo na yung force. Saka ka magpo-proceed sa ibang competitions. Dito baliktad, kumagalo yung object, saka, ka, saka ma-apply yung force. Dito na, at nasasagot yan gamit ang momentum. So, ang tingin kong sagutin yung mga tanong na yan in this video, sa series ng videos regarding sa momentum. So, kung may katanungan, comment down below. Kung may nalitong portion, comment down below. So, ready na? Okay. So, sisimulan ko na ipaliwanag ko yung definition ng momentum. Napakita ko naman yung idea ng law of conservation of momentum. So, para siyang law of conservation of energy din. Kung ano yung momentum in, yun din yung momentum out. Para sa energy or sa conservation of matter, pare-parehas. Now, since yung momentum in is equal to the momentum out, ibig sabihin yung difference nila ng total momentum ng isang system is equal to zero. Pinaka-idea. Tandaan yung formula ng momentum is initial... Ah, nawala. Sorry. Walid ko pa na sulat. Pero ito, hindi, ito yung gusto ko yung fastest nga pala. Pag all those sinabing change in momentum, ibig sabihin yan, yung sum ng momentum ng first object must be equal sa sum ng momentum ng object na pinag-interrakan niya. Hindi difference. Sum. Okay? Magkaiba sila ng energy. Magkaiba sila sa energy. Kasi si energy is scalar, or si work, for that matter, scalar. Momentum is vector. At ito yung unang nalito rin ako, no, sa simula kong binabasa to. Sum ang, di, ang ibig sabihin ng change in momentum. Now, paano ba ibig ko sabihin? Ito. May dalawang box. Tinan nyo yung unang pinakataas. Box A and box B. Box A has initial velocity of 5 meters per second. Pinangga si box B. Tulad na nakikita nyo sa screen. Alin sa dalawang posibleng mangyari? Pinakamalapit sa katotohanan. Alin sa dalawang senaryo? Senaryo blue. Sa blue red triangle. Nagkabanggaan. Gagalaw si box B at gagalaw din si box A. With the respective final velocities. O yung sa yellow, titigil si box B, karado si box A at gagalaw lang si box B. Titigil si box A, si box B lang yung gagalaw. So sa tingin nyo, alin sa dalawa yung highly likely na mangyayari? Okay, tama. Yung pangalawa, this one, titigil si box A, gagalaw si box B. Paano ko nasabi? Dito napapasok yung formula na pinakita ko kanina sa formula ng conservation of momentum. Yung sum ng momentum ng box A must be equal to the sum ng momentum ng box B. So, for formula ng momentum is mass times velocity. Let's assume na parehas muna yung mass. Para simple lang, parehas yung mass na A at mass na B. Kung para sila mass, makakancel si MA at MB. Matitira na lang yung velocities. Now, yung initial velocity ni A is 5. At sabihin natin na tumigil siya. Yung difference na tumigil siya, so ibig sabihin yung uh, final velocity niya is 0. Yung sum ng dalawang yun is 5. So the best chance na mangyari kung ang sum ng momentum ni A is 5. Dapat yung momentum na marireceive ni B is 5 lang din. Kaya, yung yellow, yung mas realistic. Pakita ko ulit, ibalik ko. 
sa case ng blue, 6 yung difference. Hindi na nasunod. Kasi, para mangyari yan, kailangan maging 6 yung kay box B. Kasi may 1 si box A. Or around that. Hindi saktong 5. Pakicompute nga, tama po yung competition ko sa part na yun. <laughs> Pero you get the point. Yung sum ng box A must be equal sa sum ng momentum ng box B. Kaya, highly likely mangyari yung pangalawa kumpara dun sa nauna kay blue triangle. Okay? Comment down below kung may katanungan o kalituhan. Ito yung idea na sa billiards. Kung tingnan nyo, halos tumigil yung bola. Halos. Keyword halos. Kasi nga, yung momentum. Sa case ng sakit sa billiards, bumagal yung initial na bola. After hitting the second ball. Kasi nga, nakon-transfer na yung momentum doon sa kabilang ball. At mapipredict nyo kung yung velocity. Now, isa pang sample. How about this? Box A at box B, may initial velocity sila. This time, kabanggaan. Nagkabanggaan. Ito yung tanong. Sa ang direction likely sila gagalaw? Sa kaliwa? O sa kanan? Ilang, ilang. Imitin natin logic nyo. Box A and box B, kabanggaan, nakita yung initial velocities. Saan sila likely gagalaw? Punta sa kaliwa? O papunta sa kanan? Tama. Mostly likely, pupunta yan pa kaliwa. Kasi mas mataas yung velocity ni Box B. Assuming na para sila ng mas, nakalimutan ko sabihin initially. Assuming na para sila ng mas, malamang sa ba, pa kaliwa the direction. The direction uh, pupunta yung dalawang boxes. Kasi mas mataas yung velocity ni B. Mas may malaking inertia niya. Okay. Pero ito tanong. Ano yung final velocity ni A? Sige nga. If yung initial ni, uh, ni A is 2, ano yung kanyang final velocity? Dito na papasok yung idea uli na ang conservation of momentum. Tulad na nakita sa screen. Sige nga. Tahimik muna ako kayo muna. Nag-solve kayo? O oh, hinihintay niyo ako? Tignan natin. So tulad na sinabi ko, sum lang naman ng momentum. At since sinabi ko initially, initially na parehas yung mass nilang dalawa, makakancel yung M. Initially kasi sabi ko, parehas sila ng mass, cancel ng M. Now, ito yung unang-una gusto ko emphasize. Since alam natin na initial velocity ni B is 3, ang dapat isulat nyo dito is negative 3. Negative 3. Bakit negative? Kasi kitang-kita dun sa animation ko kanina, na si box B is going from right, right, going left. Pakaliwa, papunta siya sa negative side ng x-axis. Tandaan, ang velocity is a vector at ang vector kailangan may direction. Yung positive at negative signs ang nagdetikta ng direction na yun o nagsasabi ng direction ng vector. Okay? Huwag kakalimutan yun at kaya ginanito ko yung sample. Now, for the sake of argument, sabihin natin na negative 1 yung final velocity ni V. Negative 1, papunta sa kaliwa. Negative kasi nga papunta sa kaliwa. Bakit positive 2 yung kay VAI? Tama. Kasi initially, si box A papunta sa kanan. Papunta sa positive side ng x-axis. Tandaan, velocity is a vector at napaka-importante ng direction sa mga vectors. Huwag maging aware sa, signat, uh, sa sign notations. At since nakuha natin yung mga values, makukuha na natin yung final velocity ni A, which is around negative 6 meters per second. Ibig sabihin, anong ibig sabihin ng negative 6? Tama. Ang velocity niya, si box A moves 6 meters per second to the left. Yun ibig sabihin ng negative na sign. Yun ibig sabihin ng negative 6. Ang direction niya is to the left. 6 meters per second to the left. So, a mas realistic animation should be something like this. Ganon, nagkapanggaan. 
pero mas mabilis yung movement ni box A kasi mas malaki yung momentum ni box B. Okay? Ulitin ko, yun ang dahilan kung bakit yung formula ng change in total momentum ng system is sum or naka-plus. Usually, pag sinabing change in energy or something, difference ano sa idea natin. Iba sa case ng momentum, sum. Kasi vectors ang pinag-uusapan dito, hindi mga scalars. Okay? Isa pa? Isa pa, pa sige. Ito naman. How about this? What would be box B's final velocity? Makiba ni mas, if box A has a mass of 5 kilograms, or box B has a mass of 2 kilograms. Binigay ko na yung final velocity ni A. Na positive 3! Hmm. Okay naman. Timing mo na ako. Sige nga. Ano ang final velocity ni box B? May mga lupit na mention. Nagkapanggaan sila ulit. Ano mas likely na mangyayari? Timing mo na ako. Kayo muna. Okay. Nasag na. Tingnan natin. Nasolve na. <laughs> Sorry na bubulol. Now. Tandaan. Since nagbanggaan yan. Highly likely momentum. At ito yung formula uli yun ng momentum. Or rather, ng conservation of momentum. Change in momentum tayo eh. Now, given yung max na A at B, so substitute yung mga values, substitute. At nakikita yung sa screen, para double check. B aware sa signs. Kung makikita nyo, si uh, box B, nagkaroon ng negative 5 dito sa BBI. Negative kasi eh. Tama. Nakaliwa yung movement ng box B. Tandaan yung vectors. And we practically solve the final, and we got the final answer. Nasolve na agad. At ang final answer is 27.5 meter per second. So, pakai double check sa calculators. 27.5 ba? Follow up question. Positive 27.5. Ano ibig sabihin ng positive doon? Tama. Si box B is also going to the right, yung final velocity niya, yung direction, papunta sa kanan. Okay. Yung pakaimportante, so yung emphasize ko lang, since velocity is to, product ng mass at ng isang vector, velocity in this situation, ang momentum is a vector. Vector ang momentum. At ang final result should be something like this. Bagaan sila, at titilapon si box B. Kasi mabigat na bukod sa although mas mabagal si box A o mas mabilis na actually si box A mas mabigat din siya. So titila po si box B. See the point? Mahirap kumpitin yan kung gamit ng yung force kasi wala tayong inertia na consider doon. Ngayon meron na. Comment down below kung may katanungan o tingin niya may correction dear physicist kung may nanonood dito. Comment down below lang din malaking bagay sa akin. Pero Sir, bakit hindi na lang kinetic energy ang gamitin? I mean, sa kinetic energy, may mass din naman at velocity. Bakit kailangan pa yung momentum? Practically yung formula, ang pinagkaibala lang nilang dalawa, yung V squared. Yun lang. Pero fundamentally, mass at velocity lang naman din ang kailangan eh. So bakit hindi na lang formula ng kinetic energy ang gamitin? Hmm. Well, sagutin ko yan sa next video. Sa ngayon, dito lang muna. Comment down below kung may katanungan. Stay tuned. Peace.